வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் தமிழர் திருநாளான பொங்கலை ஒட்டி இந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறுமா என்கிற சர்ச்சை பொங்கலுக்கு முன்னதாக சில வாரங்களாகவே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டை ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரும் எதிர்பார்ப்பும் கடந்த ஆண்டை போல இந்த ஆண்டு நடக்க நடந்துவிடுமோ என்கிற ஒரு அச்சமும் பதைப்பும் அவர்களிடம் இருக்கிறது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது கட்சிகள் போராட தொடங்கி இருக்கின்றன எதிர்கட்சி தலைவர் திமுகவின் செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் என்று பல தலைவர்கள் அலங்காநல்லூர் சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் இது ஒரு கலாச்சார இயக்கமாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மாறியிருக்கிறதோ என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நேற்றைக்கு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கட்சி எந்த விதமான பேதமின்றி எந்த கட்சி பின்புலம் அமைப்புகளின் பின்புலம் இல்லாமல் முகநூல் வழியே நடந்த ஒரு பிரச்சாரத்திற்கு ஒரு அழைப்புக்கு செவிமெடுத்து திரண்டிருக்கிறார்கள் பெரிய கட்சிகளால் சாதிக்க முடியாததை இளைஞர்கள் சாதித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் தன்னெழுச்சியாக இவ்வளவு இளைஞர்கள் ஏன் கூடுகிறார்கள் இன்றைக்கும் மதுரையில் இப்படியான அளவிற்கு ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் திரண்டிருக்கிறார்கள் ஜல்லிக்கட்டு அதற்கான தடை நீக்கப்பட வேண்டும் என்கிற கருத்தை அவர்கள் முழங்குகிறார்கள் சமூக இயக்கமாக தன்னெழுச்சியாக மாறக்கூடிய இந்த இயக்கத்திற்கான அவசியம் என்ன இவர்கள் சாதிக்கப் போவது என்ன மத்திய அரசு அல்லது உச்ச நீதிமன்றம் இதற்கு இணங்கி வரப்போகிறதா இந்த நிமிடம் வரையிலும் உச்ச நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது கடந்த வாத பிரதிவாதங்களின் போதும் கூட இதற்கு எதிரான கருத்துக்களையே முன்வைத்துக் கொண்டிருந்தது மத்திய அரசின் சார்பில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர்கள் இதை ஆதரித்தாலும் மத்திய அரசின் சார்பில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு பதவி ஏற்பட்டிருக்கிறது நம்மோடு இந்த அமர்வில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு கே எஸ் நரேந்திரன் நேற்றைய தினம் மெரினாவில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை அல்லது இளைஞர் திரளை ஒருங்கிணைத்த கேர் அண்ட் வெல்ஃபேர் பவுண்டேஷன் என்கிற அமைப்பின் திரு சிந்து ராம் எழுத்தாளர் அன்பு செல்வம் இவர்களோடு திருச்சியிலிருந்து ஜல்லிக்கட்டு மீட்பு குழுவைச் சேர்ந்த திரு ராஜேஷ் ஆகியோர் வணக்கம் நரேந்திரன் அவரிடமும் ராஜேஷிடமும் பேசுவதற்கு ஏராளம் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிந்து ராம்கிட்ட தான் நம்ம புதுசாக நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சிந்து ராம் கிராமத்து மொழியில் கேட்கணுன்னா நீங்கள்லாம் யாருப்பா அப்படின்னு தான் கேட்கணும் திடீர்னு ஒரு அஞ்சாயிரம் பேருக்கு மேலே ஆயிரக்கணக்கானவங்க கூடுறாங்க கட்சியோ அல்லது அதற்கான போஸ்டர்ஸ் அப்படி எதையுமே ரோட்டில் பார்க்க முடியல சாலைகளில் கட் அவுட்லாம் வைக்கல ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் மட்டும் அதற்கான பதிவுகள் தென்பட்டுச்சு இளைஞர்களே கூடுங்கள் அது வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் பரவி கொண்டிருந்தது இது இந்த கால் எதனால் தரப்பட்டுச்சு இது இந்த இயக்கம்ன்றது எப்படி வந்தது அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நீங்களாம் யாருன்றது சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து கேரன் வெல்ஃபேர் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு தனியார் என்ஜிஓ தான் தன்னார்வ தொண்டர் நிறுவனம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மற்ற நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா விதமான சோசியல் சர்வீஸும் இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து அது அது அதாவது வந்து இது வந்து தமிழர்களுடைய பண்பாடு பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஒரு நாலாயிரம் வருஷத்தோட பாரம்பரியம் இது இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக சாதாரணமாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த தடையினால் விட்டு விட்டு முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இளைஞர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜல்லிக்கட்டு மேலே வந்து ஒரு தீவிர அபிமானம் இருக்குது கண்டிப்பாக நடத்தி ஆக வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்குது இது வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த இது காலத்தின் கடையில் சொல்கிறது காட்டிலும் இது வந்து இந்த இந்த டைமில் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் பதிவு பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை சோஷியல் மீடியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சும்மா வந்து சில பேர் வந்து ஆன்லைன் போராளிகள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து களத்தில் இறங்கி எதுவுமே வேலை செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரியான ஒரு பேர் தான் யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அது இல்லை அப்படின்னு ஒரு அது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுக்கு நேற்று நடந்த ஒரு அந்த பெண்ணி தான் சாட்சி யங்ஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜல்லிக்கட்டு மேலே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஆன்லைன் கேம்பெயின் வந்து ரீசெண்ட் பாஸ்ட்டில் வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்தோம் அதில் வந்து ஐம தமிழன் ஐ ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் ஜல்லிக்கட்டு ஐம தமிழன் ஐ ஐ ஐ எம் ஸ்டாண்ட் அகேன்ஸ்ட் திஸ் குரோயாலிட்டி அனிமல் ஐ எம் அனிமல் லவர் அந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன கேம்பெயின் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டர் வச்சிருக்க ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு போஸ்டர் பிடிச்சி நிற்கக்கூடிய ஒரு கேம்பெயின் ஒன்று பார்த்தோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டேஜ் மேனேஜ்னு சொல்லலாம் வந்து தனியாக க்ரியேட் பண்ணப்பட்டு அவங்கள அவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கும் இதுக்கும் ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு எதிர்ப்புன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஆனால் ஜல்லிக்கட்டை ஆதரிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாமே உணர்வுபூர்வமாக ஆதரிக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கக்கூடிய ட்விட்டரில் இருக்கக்கூடிய
எதிர்ப்பான கருத்துக்களும் கூட இது இரண்டு தலங்கள்லேருந்து வந்தது ஒன்று அனிமல் லவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிராணிகளை நேசிக்கக்கூடிய அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் பீட்டா ப்ளூ கிராஸ் இது மாதிரியானவர்கள் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு இவங்க இன்னொன்று கலாச்சார ரீதியாகவே நாம் முன்னேறி வந்த ஒரு நவீன சமூகம் நமக்கு ஒரு வீரம் என்பதற்கு மறு வரைவுரை செய்யணும் இதில் இளைஞர்கள் இறக்குறாங்க இதை மாட்டை அடக்கிறதுல என்ன வீரம் இருக்குது அப்படின்ற பார்வையில் இருந்து சில குரல்கள் ரெண்டு முனைகள் வந்து இதுக்கு வந்தது ஆனால் இப்போ திரும்ப அடிப்படைக்கு போனால் அலங்காநல்லூரில் மட்டும் ஒழித்த குரல்கள் திருச்சியை சுற்றி மதுரையை சுற்றி மட்டும் வந்த அந்த குரல்கள்ன்றது இப்போது பெரிய நகரங்களில் படித்த இளைஞர்கள்ட்ட இது எதிரொலிக்குது இப்போ ஒரு என்ஜிஓவாக இருக்கிற நீங்கள் கேரன் வெல்ஃபேர் ஃபவுண்டேஷனுக்கு இந்த மாதிரி மெரீனால் இவ்வளோ பேரை திரட்டணும்னு ஏன் தோணுச்சு எப்படி அந்த அவ்வளோ பேர் வந்தாங்க அதாவது இது எப்படி அவ்வளோ பேர் வந்து ஏன் தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தமிழனா யாருக்குனாலும் இது தோண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி யோசிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தமிழனுக்கும் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இன்னைக்கு ஹாப்பி நியூ இயர்னு சொல்லிட்டு ஒரு இளைஞர்கள் வந்து ஒரு ஃபேஷனுக்காக கொண்டாடக்கூடிய விஷயம் ஆயிடுது ஹேலோவன் பார்ட்டின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஹேலோவனுக்கு தமிழர் கலாச்சாரத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் சொல்லிட்டு தெரியவே இல்லை அது எல்லாம் அனிமல் லவ்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியவங்க அது எல்லாமே வந்து ஒரு நாயோட வந்து செல்ஃபி எடுத்து ஃபோட்டோ போட்டுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு அந்த மாதிரியான வந்து சொல்கிறது ஒரு ஒரு வித்தியாசம் ஒரு மாயையான ஒரு இதில் தான் அவங்க போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி உணவு பூர்வமாக அதாவது ஜல்லிக்கட்டை எதிர்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து விவசாய குடும்பம் அதாவது ஜல்லிக்கட்டை பார்த்தே வளர்ந்த கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்க்கவே மாட்டாங்க இப்போ வந்து இங்கே சென்னையில் இதில் அதாவது சவுத் சைடில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து கரெக்டு சென்னையில் வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு என்னென்னா சென்னையில் வந்து இப்போ எல்லா விதம் சென்னைங்கிறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் இங்கே இருக்காங்க இங்கே இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கட்டும் இங்கேருந்து ஃபாரினில் போய் வேலை பார்த்துருக்கக்கூடிய ஐ ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களும் எல்லாருமே ஜல்லிக்கட்டு சப்போர்ட் தான் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மூணு நாலு தலைமுறைக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக அவங்களோட இதில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இந்த கேம்பெயின் நாங்கள் எப்படி பண்ணோம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கில் எங்களுடைய பேஜ் கேரன் வெல்ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் ஒரு முப்பத்தெட்டாயிரம் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஜ் அந்த பேஜில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த ஈவெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கிறிஸ்மஸ்க்கு அப்புறம் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எங்கள் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இன்வைட் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி வந்து மெரினாவில் எட்டாம் தேதி காலை ஏழு முதல் ஒம்பது மணி வரைக்கும் போலீஸ் பர்மிஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து அனௌன்ஸே பண்ணுறோம் இது மாதிரி நடக்க இருக்குது நம்ம வந்து அவங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஈவெண்ட் வந்து எவ்வளோ பெரிய வைரல் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க ஃபேஸ்புக்னாலேயும் மெயின் க்ரியேட்டர்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க 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 எல்லாமே வந்து இந்த மீம் க்ரியேட்டர்ஸ் பயங்கரமான சப்போர்ட் இந்த இது வந்து அவங்க வந்து சும்மா எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மீம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி போடுறது வந்து சும்மா வந்து ஒரு லைக்ஸ்க்காகவோ இதுக்காகவோ பொழுதுபோக்காகவோ எந்த ஒரு பொரு சமூக பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது என்ஜிஓக்கு இதை கையெழுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓ ஆமாம் நீங்கள் என்ஜிஓனா ஒரு ஒரு ப்ராடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு திங்கிங் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து நிதி உதவி பெறுறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அப்படிதான் வந்து ஒரு பார்வை இருக்கு சுனாமிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாலும் ஏதாவது ஒரு டிசா மேட்சல் டிசாஸ்டருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனாலுமே கூட என்ஜிஓ அப்படின்னா ஃபாரின் ஃபண்ட் வாங்கி ஒர்க் பண்றவங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது தமிழ் மட்டுமே தமிழ் தமிழ் உணர்வுக்காக இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கு உள்ள என்ஜிஓ இருக்கு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஒர்க் ஆன் ஆல் சோசியல் காசஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர்ல தான் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டை எதிர்த்து பண்ணணும் எதிர்த்து இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு சர்வதேச அரசியல் இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை உண்மை அதில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து எக்காரணத்து கொண்டு வந்து எந்த ஒரு இளைஞர்களாக வந்து விட்டு கொடுத்துடவே முடியாது அதில் எங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எங்களோட சர்வதேச சதி இருக்கு சர்வதேச அரசியல் இருக்குன்றது ஒரு பார்வை ஆனால் நீதிமன்றம் உயர் உச்ச நீதிமன்றத்தை உங்களால் கன்வின்ஸே பண்ண முடியலையே மத்திய அரசு மாநில அரசுகளால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலையே அவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு ஒரு குறியல்டி அப்படின்னு பார்க்குற பார்வை இருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ராஜேஷ
ஏன் நேற்றுக்கு அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து நாங்களுமே அதுக்கு நிறையா ட்ரை பண்ணோம் பட் எங்கள் சைடில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் எடுக்கணுன்றது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருந்துச்சு பட் அதை வந்து ஒரு சோசியல் நெட்ஒர்க் மூலமாக அதை எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு இது எப்படின்னா ஆக்சுவலாக இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு வாதமே இருக்குது எப்படி அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதி சார்ந்த விளையாட்டு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருந்துச்சு இதில் கிராமத்தில் ஃபெஸ்டிவலில் டிபெண்ட் பண்ணி நடக்கிற விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கருத்தை இருந்துச்சு இந்த மாற்று கருத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி தான் நேற்று நடந்த அந்த மெரினா பீச்சில் இளைஞர்கள் சேர்ந்த அந்த கூட்டம் வந்து இது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பகுதியில் நடக்கிற விளையாட்டு கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருக்க தமிழர்களோட அடையாளம் கலாச்சாரம் ஸோ அதனால் இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாரும் இதுக்கும் குரல் கொடுப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாரும் ஆதரவு கொடுப்பாங்க மத வேறுபாடின்றி இன வேறுபாடின்றி வயது வேறுபாடின்றி அதாவது குடும்பம் ரீதியாகவும் அந்த அந்த பேரணியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாரினர்ஸ் கூட ஒரு அஞ்சாறு பேர் அந்த ரேலியில் வந்தாங்க நேற்று அந்த ரேலியில் நானுமே கலந்துக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் எப்படின்னா இந்த நேற்று அந்த கூட்டிருக்க அந்த கூட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா ஒரு சமுதாயத்தில் பிரச்சனைகள் வந்து இப்போ மீனவர்கள் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் மற்ற விவசாயிகள் சாகர அந்த இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் காவேரி மேலாண்மை வரி விஷயமும் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் அதாவது அந்த அமைப்புகள் சார்பாக போராடுறவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஃபைட் பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து நம்மளோட கலாச்சாரத்தையும் நம்மளோட பண்பாடையும் மீட்டெடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து ஒன்லி ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் வந்து தவறான பாதையில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நேற்று கூடின கூட்டம் வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுருக்குது அதுதான் உண்மை இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் மூலமா ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு பொதுமக்கள் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு கிரவுட் எடுக்க முடியும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆதரவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் மூலம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆதரவு எடுக்க முடியுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும் இது யாருமே வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் அடித்தோ நீங்கள் வந்துருங்கன்னு சொல்லி ஒரு வேன் அனுப்பிச்சோ ஆள்லாம் கூப்பிட்டவே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு பேரணி பண்ண போகிறாங்கன்ற மெசேஜ் வந்து எனக்கும் அமைப்பு சார்பாக எல்லோரும் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அந்த சென்னை மீம்ஸ்லேருந்து கூப்பிட்டு கூட சொன்னாங்க ப்ளஸ் வந்து நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எனக்கு பர்சனலாக ஃபோனில் பேசி உங்கள் அமைப்புகள் சார்பாக எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபேஸ்புக் குரூப் ட்விட்டர் சார்பாக எல்லாத்துலேயுமே இதை பற்றி பேசுங்கன்ற மாதிரி கூட சொல்லியிருந்தாங்க நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு தொடர்ந்து பேசலாம் ராஜேஷ் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறது அவருக்கு பல முனைகள் கதவை தட்டினாலும் பெரிய அளவில் ஆதரவு வெளிப்படையாக திரண்டு வராத ஒரு இயக்கத்திலிருந்து இது ஒன்று வந்திருக்கு அதனால் ஒரு கோடையில் பெய்த மழை மாதிரி அவர் பார்க்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் நரேந்திரன் நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியாக ஒரு ஆளும் தரப்பை அந்த தரப்பின் சார்பில் பேச வந்தவர் ஆனாலும் ஒரு அரசியல்வாதின்றதை கடந்து இந்த எழுச்சியை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா மன்மோகன் சிங் அரசுக்கு எதிரான ஒரு கடும் போராட்டம் அப்படின்றது தன்னெழுச்சியாக வந்தது அதற்கு பின்னாடி வேறு அரசியல் இயக்கங்கள் அதெல்லாம் வந்து பல பேச்சுகள் இருந்தாலும் கூட அதை ஆதரிக்க முன்வந்தவர்கள் சோசியல் நெட்ஒர்க்கிங் மூலமாகத்தான் வந்தாங்க கட்சி இல்லாமல் தான் வந்தாங்க பின்னாடி கிரண்பேடியும் ஒரு அரசியல் ஆதரவு நிலை எடுத்தார் கெஜ்ரிவால் அரசியல்வாதியாகவே மாறி போனார் அசாரே திரும்பி ஊருக்கே போயிட்டார் இதெல்லாம் நடந்தாலும் அதை ஆதரித்தவங்க வந்து ஒரு ஊழல் எதிர்ப்புக்கான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இளைஞர்களுடைய எழுச்சியாக தான் அதை பார்க்க முடிஞ்சது இப்போ ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக இவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் திரண்டு வர்றதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உண்மையில் நானும் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் என்ற முறையில் அதை வரவேற்கிறேன் உண்மையில் இதற்காக ஏற்பாடு சிந்துராம் அவருடைய குழுவினரை கேர் அண்ட் வெல்ஃபேர் அந்த என்ஜிஓ அந்த தொண்ட தொண்டு நிறுவனத்தை நான் பாராட்டுகிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் ஒரு பிரச்சனை அரசியல்வாத கையில் இருந்தால் அரசியல்வாதிகள் அவர்களுக்கு தகுந்தார் போலத்தான் அவர்களுக்கு அதில் என்ன லாபம் கிடைக்கும் என்பதைத்தான் எதிர்கட்சி வரிசையில் இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே அந்த சிந்தனையில் இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான ஒரு விஷயத்திற்காக சென்னையிலே காளை மாடு அதை அடக்குவது எப்படி என்று தெரியாத ஒரு இளைஞர் கூட்ட இளைஞர்கள் கூட்டம் அதனுடைய சந்தோஷம் என்ன அது கிராமத்தில் அது கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன கிராமத்தில் அது கொண்டு வரக்கூடிய மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிகள் இதையெல்லாம் தெரியாத ஒரு இளைஞர் கூட்டம் உண்மையில் அதற்காக ஒரு பெரிய அளவில் திரண்டதே பாரதிய ஜனதா தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பிலே
மஞ்சு விரட்டது ஒரு அந்த மாட்டை ஒரு ஐந்து முறை அந்த தெருவில் ஓட விட்டு அதற்காக பரிசுகள் கொடுப்பது இது போன்ற ஒவ்வொரு பக்க பக்கத்திலும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளையாட்டுகள் அந்த எருதுகளை வைத்து கொண்டு காளைகளை வைத்து கொண்டு பொங்கல் முடிந்ததும் அது ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக இருந்து வந்தது ஆனால் இந்த தடை என்று வந்த பிறகு அதன் காரணமாக கிராமங்கள் உற்சாகம் எழுந்தது மட்டுமல்ல பொங்கல் சமயத்தில் ஒளி எழுந்து விட்டது என்று தான் கூற வேண்டும் இன்றைக்கு கூட எங்களை தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் தடையை மீறி ஒருவேளை ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முடிவு செய்தால் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி அதற்கு ஆதரவு தரும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை நான் உங்களுக்கு உங்கள் வாயிலாக பொதுமக்களுக்கு சொல்லலை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது ஆனால் அதையும் மீறி அதற்கும் பின்னாலே ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் நண்பர் சிந்துராம் அவர்கள் சொன்னது போல இதில் ஒரு வெளிநாட்டு சதி நீண்ட காலமாக இந்திய பாரம்பரியத்தையும் இந்திய கலாச்சாரத்தையும் ஒழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டமிட்ட ரீதியிலே ஒரு சதி அது கல்வித்துறையாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் விவசாயத்துறையாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் கால்நடை துறையாக இருக்கலாம் எதில் இருந்தாலும் கூட இந்த நாட்டிற்கு இந்த மண்ணுக்கு சொந்தமானவற்றை ஒழித்துவிட்டு வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்றவற்றை மட்டும்தான் இங்கே வைத்து நாம் உபயோகிக்க வேண்டும் என்ற அந்த கன்சியூமர் மென்டாலிட்டி இங்கே அதிகப்படுத்துவதற்காக அந்த நோக்கத்திற்காக இந்த நாட்டிற்கு சொந்தமான காலைகளை திட்டமிட்ட ரீதியிலே இந்த ஜல்லிக்கட்டை ஒடுக்குவதன் மூலமாக இனிமேல் யாரும் காளைகளை வளர்க்க மாட்டார்கள் காளைகள் வளர்க்காத காரணத்தினாலே நாட்டு பசுக்கள் அதற்கு இனவிருத்தி செய்ய முடியாது அதன் காரணமாக வெளிநாட்டு இறக்குமதி பசுக்களை இறக்க அதன் மூலமாக வருகின்ற பாலை மட்டுமே நுகர வேண்டும் அதற்கான தொழில்நுட்பத்தை அவர்கள் வைத்துக் கொண்டு நம்மிடம் திணிக்க பார்க்கிறார்கள் ஆகவே இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கலாச்சார ரீதியாக அது தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் இந்தியாவாக இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த நம்முடைய இந்த இந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் தொடுக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய தாக்குதலாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் நீங்க ரெண்டு அம்சத்தை சொல்றீங்க ஒன்று கட்சி சார்பற்ற முறையில் பேசும்போது இதற்கான ஒரு மரியாதை வருகிறது இதுக்கு அரசியல் நோக்கம் வரல எதிர்கட்சிகள் எடுத்தால் அதுக்கு வேற ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்றீங்க இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கு நீங்க வந்து சர்வதேச சதி இவங்க சொல்றது வேற நீங்க சொல்றது வேற இந்த போராட்டத்தை இந்த தடைக்கு காரணமாக இருந்தவர்களில் ஒருவர் தொடர்ச்சியாக பிராணிகள் வதைக்கு எதிராக பேசக்கூடியவர்ல திருமதி ராதாராஜன் ஒரு முக்கியமான ஒருவர் அவர் தான் வழக்கு நீ தொடுத்தவர்கள் அவர் ஒருவர் ஜல்லிக்கட்டு தடுக்கணும்னு அவர் வெளிநாட்டு சதி அப்படின்னு அவரை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் விஜில் அமைப்பை சேர்ந்தவர் விஜில் அமைப்பை நடத்தியவர் இன்றைக்கி உங்களுடைய தத்துவ மூலவர்களாக இருக்கக்கூடிய சங் பரிவார் அமைப்போடு நெருக்கமான தொடர்பும் அந்த ஒத்த கருத்தும் கொண்டிருந்தவர் எனவே இந்த இதை எதிர்க்கக்கூடியவங்கள்லாம் பன்னாட்டு சதியின் அடிப்படையில் தான் செய்கிறாங்க சார் அவங்க கேபினட்டில் மேனக காந்தி இருக்காங்களே அவங்களோட கேபினட்டில் மேனக காந்தி இருக்காங்களே பேசலாம் பேசலாம் அவங்க கேபினட்டில் மேனக காந்தி இருக்காங்களே பேசலாம் ராஜேஷ் இவங்கெல்லாம் பன்னாட்டு சதியில் தான் சொல்கிறாங்களான்னு இருக்குது நீங்க சொன்ன முக்கியமான ஒரு கேள்விக்கு தான் கேட்கணும் அதாவது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் சொல்றாங்க தடையை மீறினால் அதை ஆதரிப்போம் தமிழக பாஜக ஆதரிக்கும் அது சரியா ஏன்னா ஒரு சீமான் போன்றவர்கள் அதை பேசினால் நியாயம் எதிர்கட்சி வரிசையில் இருக்கிறவங்க அல்லது இந்த இதுக்கு போராட்ட குழுவினர் தடையை மீறி நாங்கள் நடத்துவோம் அப்படின்னு அவங்க பேசினா அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு தடையை தகர்க்க வேண்டியவங்க தடையை அப்புறப்படுத்த வேண்டியவங்க சட்ட விரோதியா இருக்கிற தடை கற்கிற தூக்கி போட வேண்டிய ஆளும் கட்சியில் இருக்கிற மத்திய அரசின் ஆளும் கட்சியை சேர்ந்தவங்க நீங்கள் வேணால் தடையை மீறிக்கங்க நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்கள் பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிற மாதிரி இல்லையா நாங்கள் பொறுப்பை தட்டி கழிக்கவில்லை இதில் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள விஷயம் இது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருந்து கொண்டிருக்கிற தடை இருக்கின்ற ஒரு வழக்கு இந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கை போட்டவர்கள் யார் என்ன காரணத்தை சொல்லி வழக்கை போட்டிருக்கிறார்கள் என்ன காரணத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அந்த காலை மாடுகள் அந்த காட்சி பொருள் பட்டியலிருந்து எடுத்து விட்டு நாங்கள் அரசாணை பிறப்பித்தோமா இல்லை என்பதை கடந்த ஆண்டு ஏழாம் தேதி ஜனவரி என்றைக்கு நாங்கள் பிறப்பித்த அரசாணை உங்களுக்கு சொல்லும் ஜல்லிக்கட்டை நடத்தலாம் என்று சொன்ன பிறகு அதன் பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லி இருக்கிறது நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் பேசுங்க மிஸ்டர் ராஜேஷ் அனுமதி கொடுக்க போறோம் தயவு தந்து அந்த எதிரான மனநிலையோட பேசாமல் இதை எப்படி எங்களை வைத்து கொண்டு வாங்க வேண்டும் அதை குறித்து ராஜேஷ் ஆலோசித்தான் நல்லது என்று நான் நம்புகிறேன் முன்னாடியே வாங்கி கொடுக்க போ நாங்கள் தான் அனுமதி கொடுக்க போகிறோம் அதுல எந்த வித மாற்றுக்கிறது லாஸ்ட் மினிட் வரையும் ஒரு சஸ்பென்ஸ் வைக்கிறீங்க ஏனென்றால் ஒரு இந்த நீ இந்த நாட்டில் ஒரு வழக்கு இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் மீறி யாரும் 
எதுவும் செய்ய முடியாது அதுக்கு தான் அதிகபட்ச அதிகாரம் ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு அரசாங்கம் இந்திய அரசியலமைப்பின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்ற அதன் மீது பதவி பிராமணம் செய்த அரசாங்கம் அதை மீறி எதுவும் செய்துவிட முடியாது செய்யவும் கூடாது ஆனால் தடையை மீறி ஆதரிக்கிறோம் சொல்றது இல்ல இல்ல அது தமிழக பாரதிய ஜனதா நான் தெளிவாசன மத்திய அரசாங்கம் சொல்லல இது மத்திய அரசாங்க வார்த்தைகளை தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியோட வார்த்தைகள் நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை நாங்கள் கொடுக்க அதற்கு அர்த்தம் மத்திய அரசாங்கத்தோடும் மத்திய அமை தலைமையோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதை தடை விளக்குவது என்ன செய்யணும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் உச்ச நீதிமன்றம் விலங்குகள் நல வாரியத்தில் இருந்து ஒரு அறிக்கை கேட்டிருக்கிறது இதுவரை அதற்கு இருந்த அந்த கிருஷ்ணன் ஆகட்டும் சின்ன கிருஷ்ணன் ஆகட்டும் அதற்குடைய தலைவராக இருந்த திரு கர்ஸ் ஆகட்டும் அவர் இதுவரை அனுமதி கொடுக்கவில்லை அவர் இப்போது பதவி விலகியிருக்கிறார் புதிதாக ஒரு சேர்மனை இப்போ அங்கே உருவாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக இதற்குண்டான ஆணைகள் பாசிட்டிவாக வரும் என்று தான் எங்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் நடக்க வேண்டும் தமிழக பாஜக தெளிவாக இருக்கிறோம் நம்பிக்கையோடு உங்களை போல நாங்களும் இருந்து கொண்டு தமிழக பாஜக வேற அகில இந்திய பாஜக வேற கருத்து சொல்ல இல்ல எந்த பாஜக எதுவும் கர்நாடகத்திலே காவிரி நிலைப்பாடு வந்தபொழுது கர்நாடக பாரதிய ஜனதா எதிர்த்த போது தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி விவசாயிகள் பிரச்சனை காவிரி பிரச்சனை விவசாயிகளோடு நின்ற மொழியை நாங்கள் கர்நாடக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாக என்று பேசவில்லை ராஜேஷ் நீங்க குறுக்கிட்டீங்க கண்டிப்பா <laughs> தெரியும் <laughs> ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு மதிப்பிற்குரிய வெங்காய நாடு அவர்கள் பேசுறப்ப கூட மத்திய அரசு சார்பாக நாங்கள் எந்த விதமான உத்தரவும் உங்களுக்கு கொடுக்கல உத்தரவாதமும் நாங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னு அவர் தெளிவாக சொன்னார் ஏன் அப்படின்னா இதில் கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கிறப்ப இதை வந்து கோர்ட்டில் இருந்து மீறி நம்ம எதாவது பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த கேஸை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்றதுக்காண்டி அவர் தெளிவாக தான் சொன்னாங்க பட் இதில் எந்த இடத்துல பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா ஆறு மாத காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த ஜல்லிக்கட்டை நடத்திடுவோம் நடத்திடுவோம் நடத்தி கொடுப்போம் அதுக்கு குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் அமெண்ட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அழுத்தம் கொடுக்க போய் தான் இந்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சனை இந்த தடவை சீரியஸாக வெடிச்சு இருந்து <laughs> எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க கருத்துக்கள் வேறு வேறு நம்ம இந்த இடத்துல உட்காந்து சொல்லிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா பாதிக்கப்படுற மக்களுக்கு என்னதான் ரெமடி எல்லாருமே என்ன பண்றோம் தமிழகத்தில இருந்து வர பாஜக தலைவர் நடக்கும்னா மத்தியில இருக்க பாஜக தலைவர் நடக்காதுன்றாங்க யாரோட கருத்தை நம்ம எடுத்து முன் வச்சு கொண்டு போறது குளிர்காலத்துடன் <laughs> பேசவில்லை <laughs> காலமாக மத்திய அமைச்சர் 
குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் எந்த பில்லுமே பாஸ் ஆகலையா நடக்கவே விடவில்லை பில் குளிர்கால குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இது என்றால் ஏனென்றால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இம்பீச் பண்ணணும் இல்லை இல்லை இம்பீச்மெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டை நீங்கள் பைபாஸ் பண்ணணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுனா டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டியோடு அதை விவாதத்துக்கு உட்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் இம்பீச்மெண்ட் என்பது நீதிமன்றத்தை நீதிபதிகளை பதவி நீக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வந்தால் ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வந்தால் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் சொல்ல லீகல் மூன்றில் இரண்டு தொடர்ந்து <laughs> இந்த ஜல்லிக்கட்டுவை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் முறையாக நடத்த வேண்டும் இதில் மத்திய அரசும் தெளிவாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவசரத்திலே அள்ளி தெளித்த கோலமாக ஏதோ ஒரு சட்டத்தை போட்டு அதன் மூலம் பிரச்சனை மேலும் காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டும் அப்படிதானே நடந்தது கடந்த வருஷம் வந்து காலைகளை அந்த பட்டியலிலிருந்து அகற்றாம ஒரு ஸ்டார் போட்டு ஜல்லிக்கட்டுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ரேக்லாவுக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு ஜல்லிக்கட்டுக்கு விதிவிலக்கு அப்படின்னு போட்டாங்க அது கூட இன்றைக்குள்ள ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருக்கலாம் ராஜேஷ் குறுக்கிட்டீங்க இல்லை இப்போ அதான் இப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அவங்க சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாமே சரி தான் இப்போ அண்ணன் சொல்கிறாரு இதில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கோர்ட் இருக்குது அதை அது அதில் இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு ஆர்டினன்ஸ் போட்டால் அதுக்கு திருப்பி உச்ச நீதிமன்றம் தடையின்னு போகும்னு சொல்கிறது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரி இது நம்மளை மாதிரி இந்த எஜுகேட்டட் லெவலில் இருக்கிறவங்களும் இந்த இந்த பிரச்சனையை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் கிராமத்தில் இருக்க ஒரு விவசாயிக்கு இதில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குன்றது தெரியாது ஆனால் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா மத்திய இணை இணையமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய பொன்ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் சரி தமிழக பாஜக தலைவர்கள் சரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கு ஸோ கோர்ட்டில் கேஸில் என்ன மாதிரி தீர்ப்பு வருதுன்றத பார்த்துக்கிட்டு மத்திய அரசு இந்த தடவை ஜல்லிக்கட்டு நடக்கிறதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிளர்ச்சி இருந்திருக்காது போன தடவை என்ன ஏமாற்றம் நடந்துச்சோ அதே ஏமாற்றத்தோட தொடர்ச்சி தான் இந்த வருஷம் இருக்குன்றத நான் சொல்கிறேன் சிந்துராம் இது சட்ட பிரச்சனை சட்ட சிக்கல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்குது அதை திருத்தணும்னா நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மெஜாரிட்டி வேணும் அப்படி செய்கிறது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கும்போதே அதனுடைய சட்டத்தை திருத்துறதுன்றத நீதிமன்றம் ஏற்காது அப்படியான நெருக்கடிகள் இருக்குது அப்படின்ற கருத்துக்கள் பிஜேபி தரப்பில் முன்வைக்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் இளைஞர்கள் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறாங்க இப்போது கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரி நினச்சா வந்து இப்போ நீ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ச ஐயா பேசும்போது சொன்னாங்க கடைசி டயத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் எங்களை ராஜேஷை வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்க சொல்லுங்கள் எங்களை நாங்கள் தான் அவங்க எங்கள்கிட்ட தான் வாங்கி பண்ண போகிறாங்க கடைசி நேரத்தில் வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே தான் இது முன்னாடியே சொல்லிட்டா இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த எழுச்சியோ இந்த இவ்வளோ தூரம் இந்த குழப்பமோ இவ்வளோ தூரம் அஜிட்டேஷனோ எதுவும் இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது இப்போ எங்களுக்கு வேணுங்கிறது வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து என்ன ஒரு தெளிவான நிலைப்பாடில் வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசு இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியவே கிடையாது நடக்குமா நட அனுமதி கிடைக்குமா கிடைக்காதா தடையை மீறி நடத்துவோம் நடத்த மாட்டோம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அனுமதியோடு கிடச்சிச்சுன்னா அது ஒரு சந்தோஷம் அது ஒரு அதுவே ஒரு வெற்றி கொண்டாட்டம் நேற்று வந்திருக்கக்கூடிய அங்கே கூடிக்கக்கூடிய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கூடியக்கூடிய எல்லாமே இளைஞர்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து தடையை அதாவது வந்து முழு சுதந்திரத்தோட தடையை நீ தடையே இல்லாமல் அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடக்கணும் அதே மாதிரி நடந்தது அதே மாதிரி இதில் வந்து என்ன சொல்கிறது தடையை சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அயலாண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கட்டும் பீட்டாவாக இருக்கட்டும் இவங்க வந்து இப்போ ரீசன்ட் பாஸில் இந்த மூணு வருஷமாக வந்து என்ன வந்து அவ்வளோ பெரிய குரூவலிட்டியை பார்த்துட்டாங்க வச்சுட்டாங்க இப்போ இந்த இது இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத ஒரு வருஷம் இல்லை பல ஆண்டுகளாக இருந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து பல வருஷங்கள் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இல்லை அனிமல் வெல்ஃபேர் நீங்கள் வந்து பன்னாட்டு சதி சொல்கிறீங்க அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்திய அரசின் மத்திய அரசின் கீழ் இயங்கக்கூடிய மத்திய அமைச்சரவைக்கு அமைச்சகத்துக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தன்னாட்சி கொண்டது அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட மத்தி அதனுடைய அதனுடைய நியமனங்கள் அனைத்தும் அதனுடைய உறுப்பினர்களோ தலைவரோ மற்றவர்களோ மத்திய அமைச்சகத்தால் நியமிக்கப்படக்கூடியவர்கள் ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு இவங்கெல்லாம் சர்வதேச சதிக்கு உடந்தையானவங்க எப்படி சொல்லிட முடியும் இதுல இதுல மட்டும் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே சர்வதேச சதிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டி அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஜல்லிக்கட்டுல மட்டும் கிடையாது பொதுவாகவே இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல வரேன் இப்போ பச்சை பலம்னு சொ
அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது அவ அதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பிற விலங்குகளை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு நினச்சி மத்திய அமைச்சகத்தை சார்பில் போடக்கூடிய ஒன்று இது எல்லாவற்றையும் நம்ம வந்து சர்வதேச சதி அப்படின்ற அளவுலேயே பார்க்கணுமா அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது இதில் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு அன்புச்செல்வன் தமிழர்களுடைய பாரம்பரியத்தை மீட்பது நான்காயிரம் வருட பாரம்பரியம் இந்த விளையாட்டுக்கு இருக்கு இதை மூன்று ஆண்டு கால தடையில் வந்து இதை அடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு விடக்கூடாது அப்படின்னு தான் அந்த உணர்வு தான் இளைஞர்களை அவ்வளோ பேரை தன்னெழுச்சியாக வரவழைத்தது இந்த போராட்டத்தை நடத்த தூண்டினது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தமிழ் சமூகத்தோட ஒரு கலெக்டிவ் சைக் ஒரு தமிழ் சமூகத்தோட ஒரு கூட்டு மனசாட்சிக்கு நம்ம பாரம்பரியத்தோட ஒரு தொன்று தொட்டு நடந்துக்கிட்டு இருந்த ஒன்றுக்கு சில அமைப்புகளும் சட்டங்களும் நீதிமன்றங்களும் குறுக்க நிற்கிறாங்க எனவே இது வந்து அதை உடச்சி எரிஞ்சு நம்முடைய அடையாளத்தை மீட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு வேட்கைன்னு இதை புரிஞ்சுக்கலாமா இளைஞர்களுடைய இந்த ஒருங்கிணைவை நான் வரவேற்கிறேன் இளைஞர்கள் அணிதிரண்டு ஒரு விஷயத்திற்காக போராடுவது என்பதை நான் வரவேற்கிறேன் ஆனால் இது போன்ற தமிழ் சமூகத்தில் இளைஞர்களுடைய உணர்ச்சி இணை இளைஞர்களை பயன்படுத்தி ஒரு உணர்ச்சிகளை அரசியலை செய்வதில் திராவிட இயக்க பாரம்பரியம் நீண்ட நெடிய அரசியலை கொண்டது உங்களுக்கு மொழி போர்லேருந்து சொல்ல முடியும் மறுக்கிறார் மொழி போரை சொல்ல முடியும் ஈழப்போரை சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் வந்து இளைஞர்களை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் திரட்டி ஒரு உணர்ச்சி அரசியலை பண்ணினது தான் அதில் எந்த அதில் என்னென்னலாம் சாதித்தோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கணக்கில் எடுத்தோம்னு சொன்னால் பெரிய என்ன அதில் அறுவடை செஞ்சுருக்குறோம்னு சொன்னால் நிறைய உயிரிழப்புகள் தான் அறுவடை வேறு ஒன்றும் பெரிய என்ன இப்போ ஈழத்துக்காக பெரிய அதில் திரண்டாங்க போற எப்படியாவது முள்ளிவாய்க்கால் நிறுத்தணும்னு சொன்னாங்க இந்த உணர்ச்சிகர அரசியலை கொண்டு வந்து இருப்பது நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதுல இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் நலனை பற்றி பேசுகிறவர்கள் இந்த இது இந்த விலங்குகளின் தொடர்பாக இந்த ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்யணுங்கிற விவாதம் எப்போ வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு பிறகு வந்துச்சு ஆனால் பெரியார் இயக்கங்கள் தலித் இயக்கங்கள் இந்த ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்யணும்னு எப்போ சொன்னாங்க தென் மாவட்ட ஜாதி கலவரங்கள் நடக்கிற காலகட்டங்கள் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க இன்றைய வரைக்கும் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய சமூக நலனை குறித்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு வேண்டும் என்று கூறவர்கள் இந்த சமூக நலன் மீது அக்கறை கொடுத்தவர்கள் ஏன் இந்த ஜல்லிக்கட்டு வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் என்பதை குறித்து ஒரு பொது விவாதம் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா எத்தனை பேர் இதனால் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை ஜாதி கலவரங்கள் நடந்திருக்கு யாருமே வந்து நம்ம போராடாமலேயே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை விருத்தப்பித்து இப்ப வந்து நிலைமையில் ஏராளமான மாற்றம் வந்திருக்கிறது கடந்த காலத்தில் சொன்னது வேற இப்ப விடுதலை சிறுத்தைகள் அமைப்பைச் சேர்ந்த நண்பர்களே கூட திரு திருமாவளவன் அவர்களாகட்டும் மற்றவர்களாகட்டும் அவங்களே கூட இந்த எங்களை மாடு பிடிக்க அனுமதிக்கிறது இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை அது அதில் பங்கேற்பதற்கு ஜாதி வித்தியாசம்லாம் எதுவும் பார்க்கப்படுவதில்லை அப்படியான எந்த முரணும் இல்லை அப்படி இந்த க இப்போ வந்து மாறி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ அதாவது எல்லா கட்சிகளும் சொல்லுகிற பொழுது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகளும் சொல்லுவதில் ஒன்றும் பெரிய அதில் அதில் ஒன்றும் பெரிய விதந்து பார்க்க தேவையில்லை எல்லா கட்சிகளும் சொல்கிறார்கள் அதுபோல் அது ஒரு கட்சி சொல்லுகிறார்கள் அவ்வளோதான் விடுதலை திருத்திகள் சொல்லுவதனால அதில் ஒரு சிறப்பம்சம் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது உண்மையிலே அதற்குள் சிறப்பம்சம் இருக்குங்கிறது இங்கே கூர்ந்து ஆராயணம்னு சொன்னாக்கா அதில் இருவேறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் இருக்கு சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஆறுமுகம் சேருவதனுடைய அந்த வழக்கு பிரச்சனை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி காட்டுராஜா படுகொலை வழக்கில் இருந்து இன்றைய வரைக்கும் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தைகள் இதுக்கு எதிர்நிலையில் தானே போராடினார்கள் அப்போ அந்த போராட்டம் வந்து அன்றைக்கு ஜல்லிக்கட்டு வேண்டாம் என்று சொன்னதற்கு அடிப்படை காரணம் என்ன ஏன் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடவை திரு பிறப்பிக்கப்பட்டது இப்போ இதெல்லாம் கேள்வி இருக்குல்ல இன்றைக்கு எல்லா கட்சிகளும் வாக்கு வங்க அரசியலை பற்றி பேசுகிறார்கள் மிக முக்கியமானதாக உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனால் ஒரு மக்கள் நீங்க வந்து ஈழ போராட்டத்தின் இறுதி கட்டத்தில் அந்த போரை நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்கள் போராடினது அப்படின்றது கட்சிகளுக்கு நோக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் அன்றைக்கு உளப்பூர்வமாக அந்த போர் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்கள் இல்லை நான் மதிக்கிறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் இளைஞர்கள் இப்படி தவறாக கட்சிகள் பயன்படுத்துதுன்னு ச
அதுக்காக நான் திராவிட இயக்கத்தை பற்றி சொல்றேன் நான் இப்ப முழிப்போர் காலகட்டங்கள்ல இருந்து நீங்க எடுத்துங்களேன் இப்ப முத்துக்குமார் இறந்து போனாரு ஒரு வரலாற்று கடமை ஒரு காலகட்டத்துல தன்னெழுச்சியாக இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு சமூகம் பதில் சொல்லணும் ஒரு சமூகம் மேலெழுந்து வந்து தன்னோட கருத்தை பதிவு செய்யணும் ஒரு ஒரு உணர்வு பூர்வமா பீரிட்டு இதுக்கு வரணும்னு சொல்றதுக்கான ஒரு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நெசசிட்டி இருக்குல்ல ஒரு ஒரு வரலாற்று தேவை தேவை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த வரலாற்று தேவையை நிறைவு செய்ய வேண்டிய கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படி இது தங்களுடைய கடமைன்னு ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் நினைச்சு வந்திருந்தா அவங்கெல்லாம் பொலிட்டிகலி மோட்டிவேட் எப்படி சொல்வீங்க கடமை மோட்டிவேட் நான் வந்து இங்க ஒரு பாரம்பரிய மரபு இருக்கு இளைஞர்களை வந்து இங்க திரட்டினால் ஒரு உணர்ச்சிகர அரசியலை பண்ணினால் அது வந்து இங்க எல்லாத்தையும் பெரிய அளவில் வெற்றியாக கொண்டு வந்து விடும் ஒரு பாரம்பரிய மரபு சம்பந்தமே கிடையவே கிடையாது அந்த பாரம்பரிய மரபு தான் என்ன பண்ணிருக்குன்னா எல்லாவற்றையுமே வந்து ஒரு கூடத்தனத்தோட அணுக செய்திருக்கிறது சமூகத்துல அதுல ஜல்லிக்கட்டு ஒண்ணு அவ்வளவுதான் இப்போ ஒரு வேளாண்குடி சமூகம் கால்நடைகளோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய சமூகம் அந்த கால்நடைகளோடு எருது கட்டுவதோ அல்லது மஞ்சூரட்டு ஓட்டுவதோ அந்த கால்நடைகளோடு தங்களுடைய கொண்டாட்டங்களை வைத்துக் கொள்வதோ இந்தியாவில் எல்லா சமூகத்திலையும் இருக்கு வேளாண்குடி சமூகத்தில் இருக்கு அதெல்லாம் யாரும் மறுக்கல அதை யாரும் தடை பண்ணுவதில் நமக்கு மாற்றோ பரமசிவன் மாதிரியான பண்பாட்டு ஆய்வாளர்கள் இதை வந்து சல்லிக்கட்டுன்னு பார்க்கணும் ஜல்லிக்கட்டு இல்லை டேமிங் ஆஃப் புல் இல்லை ஏரை தழுவுதல் ஏரை தழுவி அதோட சேர்ந்து இருக்கிறது எனவே இதை நீங்க வந்து ஒரு ஒரு மிருகத்தை வதைக்கிறதுன்னு பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பண்பாட்டு ஆய்வாளர்கள் அதனை வரவேற்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினுடைய அதிகார அரசியல் தென்பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக தலித் மக்கள் மீது வன்கொடுமையை வந்து ஏற்படுத்துறாங்களாடைய <laughs> நிலைமை என்பது மட்டுப்படுத்தப்படுதா அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை நீங்க முன்வைக்கிறீங்க நான் மற்றவங்களுடைய கருத்தை கேட்டுக்கொள்ள வரேன் நீங்க இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல வரும் இதற்கு அரசியல் கட்சிகளோடைய அதாவது உணர்ச்சி பூர்வமான தூண்டுதல் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதை வந்து நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து சம்மந்தமே கிடையவே கிடையாது நேற்று அப்படி ஒரு விஷயம் இருந்திருந்ததுன்னா அவ்வளோ பெரிய நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் அவ்வளோ பெரிய க்ரௌடில் திடீர்னு யாராவது ஒருத்தவங்க அது மாதிரி வந்திருந்தாங்க வச்சுனால எந்த ஒரு கட்சியோட கூடியோ எடுத்து இது நீட்டி தந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்க எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையவே கிடையாது அவங்கவுங்க வந்து அவங்களோட உணர்ச்சியை தான் வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருந்தக்கூடிய அத்தைகளில் காமிச்சாங்களே ஒழிய இதுக்கு பின்னாடி வந்து எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிகளும் கிடையவே கிடையாது இது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆரம்பிக்கிற போது இவ்வளோ தூரம் ஐயாயிரம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கிரௌடு தான் எதிர்பார்த்த கூட்டம் தான் ஐயாயிரம் ஏன்னா வந்து அந்த நான் சொன்னக்கூடிய ஏற்கனவே சொல்லக்கூடிய ஃபேஸ்புக் ஈவெண்ட்டில் வந்து ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் கோயிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஐயாயிரம் பேர் வருவாங்க அப்படின்றது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கிரௌடு தான் அதற்கு மீறி போனது வந்து நாங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத கிரௌடு இதற்கு பின்புலத்தில் வந்து அரசியல் கட்சிகளோ திராவிட கட்சிகளோட தூண்டுதல் பேர் தான் நடத்துங்கிறத வந்து இதில் நான் இந்த இதில் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா அப்படின்னா இளை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளை இளைஞர்கள் வந்து அவங்களே வந்து அவங்களுக்கா உணர்ச்சியோ அவங்களுக்கோ வந்து சுயபுத்தியோ அவங்களுக்கு உண்டான வந்து குமுறலே இருக்கவே இருக்காதா இன்றைக்கி ஒரு அரசியல் ஒரு மாற்ற வேணும்னாலும் சரி திராவிட கட்சிகளாக இருக்கட்டும் தேசிய கட்சியாக இருக்கட்டும் இது காட்டிலும் வந்து ஒரு புதுசாக கட்சி வரணுன்றதுக்கு உண்டான ஸ்டேட்டஸும் இதுக்கு உண்டா அதுக்கு உண்டான அந்த மாதிரியான பதிவுகளும் இணையதளங்களும் நாவல் நிறையா பார்த்துருக்கோமே அது அது வந்து அப்போ யாரோட தூண்டுதல் பேரில் போடப்பட்ட பதிவுகள் அப்படி ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது இது வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழ் பாரம்பரியம் மரபு இதை விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம நாலா வருஷத்தை பாரம்பரியத்தை விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு தூண்டுதல் இதில் வந்து நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இளைஞர்கள் இது கூடிய இளைஞர்கள் வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது வயசு வருவாங்க எல்லாருமே இவங்க வந்து இவங்க மேலே வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு இவங்க மேலே வைக்கக்கூடிய பார்வை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு அஜித் ரசிகர்கள் விஜய் ரசிகர்கள் இவங்க வந்து இப்படி தான் இருப்பாங்க இவங்க வந்து சினிமா இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் இது மாதிரியான ஒரு பார்வை தான் போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முன்னணி நடிகர்களோ எந்த ஒரு இவங்களோ வந்து இது ஜல்லிக்கட்டு சம்மந்தமாக எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து ஆதரவு நான் தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலை இப்போ வந்து ஒரு லீடிங் ஆக்டர் யாரோ நான் யாரும் பேர் கூட்டி விரும்பல அவங்க வந்து என்னுடைய ரசிகர்கள் வந்து ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது யாரும் சொல்லியிருக்காங்களா யாருமே சொல்லலை அப்படி சொன்னதுனால தான் நேற்று அவ்வளோ பேர் கூடி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஒரு குற்றச்சாட்டை நாங்கள் மறுக்கும் அப்படி ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது முழுக்க முழுக்க இணையதளத்தில் உணர்ச்சி பொங்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மட்டும் தான் நேற்று கூடினாங்க எதுக்கு பின்புலமாக வந்து யா
அதை மீட்டெடுக்கணுன்ற கோபமும் அதை எப்படியாவது அதை கொண்டு வரணுன்ற வேட்கையும் இளைஞர்களுக்கு இயல்பாக வர்றதுன்றது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா பார்க்க முடியாது வரவே அதில் நம்ம வந்து குறைத்தெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம அந்த உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கிறோம் அது வர வேண்டியது இருந்தால் வரட்டும் கைவிட வேண்டியது இருந்தால் நம்ம கைவிட்டுட்டு போகிறோம் காலத்தில் நிறைய விஷயங்களை கைவிட்டுருக்குறோம் நிறைய நம்முடைய பண்பாட்டிற்கு எதிரான விஷயங்களை தமிழ் கலாச்சாரத்தினுடைய மேன்மை என்று சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நம்ம கைவிட்டுருக்குறோம் அதன் அடிப்படையில் ஜல்லிக்கட்டை கைவிட வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டால் கைவிட்டுட்டு போட்டோம் வர வேண்டியது இருந்தால் வரட்டும் நமக்கு நாங்கள் அது இன்னொரு பார்வை இருக்கு நாங்களே விரும்பி கைவிடுவது என்பது வேறு நாங்களே விரும்பி அதோட வடிவத்தை மாற்றுவது என்பது வேறு சட்டம் போட்டு கோர்ட்டு சொல்லி பண்றப்ப தடைனா அதை மீறணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்ச்சி வரும் இல்லையா அல்ல அது இத்தனை ஆண்டுகள் அப்படிதான் வந்து இந்த சமூகம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் அந்த சமூகம் அப்படிதான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்ப ஒரு குழந்தைய போய் வந்து குழிய வெட்டி அதுக்குள்ள படுக்க வச்சா மழை வரும் முள்ளு மேல படுக்க போட்டா மழை வரும் நம்பக்கூடிய ஒரு சமூகம் அதை வந்து கைவிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கைவிட்டுட்டு போறதுல ஒண்ணு தப்பு கிடையாது நமக்கு இல்ல அப்படி போட்டாதான் வந்து மழை வரும்ன்றதெல்லாம் நம்பணும் நீங்க சயின்டிபிக்கா தான் சட்டத்தை போட்டு தடை பண்ற அதே இதை ஒன்னா சொல்ல முடியுமா இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த இந்த எமோஷனல் எப்பவுமே இந்த உணர்ச்சிகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி அறுவடை செய்வதில் தமிழ்நாட்டு கட்சிகள் அடிச்சுக்க முடியாது அதை அப்படி தான் செய்திருக்கிறார்கள் அதனால தான் பல இளைஞர்களை நம்ம பலி கொடுத்து எல்லாவற்றையும் பலி கொடுத்துருக்கிறோம் மொழி போடுறதே நான் சொல்வதற்கான காரணம் அதுதான் சரிங்களா இப்போ இந்த இளைஞர்களுடைய வேட்கை உண்மையிலே அவருக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நல்வகையில் பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு பண்பாட்டின் மீதான விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் விரும்பினாலும் அல்லது வேறு வகையான சமூக இயக்கங்களோ பெரியார் அமைப்புகளோ பெரியார் இயக்கங்கள் தலைத்து இயக்கங்கள் இதை வேறு ஒரு கோணத்தில் அணுகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதை நடத்தணும்னு விரும்பி இருந்தால் இதற்கு பின்புலத்தில் தடை வர்றதுக்கு காரணம் பெரியார் இயக்கங்களோ அம்பேத்கர் இயக்கங்களோ இல்ல அவங்க வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அவங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு மாற்று பார்வைகள் சொன்ன காரணம்ன்றது வேற அவங்க யாரும் கோர்ட்டுக்கு போல நான் என்ன சொல்ல வரேன் கோர்ட்டுக்கு போனவங்களும் தடையை செய்தவர்களும் விலங்குகளின் மீது பிராணிகள் மீது அதீதமான அன்பை நாங்க கொண்டிருக்கிறோம் சொல்ற ஒரு கோட்டை அந்த முகாம்ல இருந்து தான் இந்த இதற்கான தடை வந்திருக்கு இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல தென் மாவட்ட ஜாதி கலவரங்கள் நடந்து கொண்டு இருந்த பொழுது தென் மாவட்டங்களை தொடர்ச்சி ஆங்காங்க நடக்கக்கூடிய ஜாதி கலவரங்களுக்கான காரணம் என்ன என்கிற பட்டியலை வந்து மோகன் கமிஷன் வகைப்படுத்துகிற பொழுது என்னென்ன காரணங்களுக்காக ஜாதி கொடுமைகள் நடக்கிறது என்று சொல்லுகின்றதுல ஜல்லிக்கட்டு ஒரு அம்சம் அவ்வளவுதான் நிறைய பட்டியல்ல அது ஒரு அம்சம் வேலையின் அப்பவே தலித்துக்கப்பட்டது இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கற சொல்லுங்க இந்த ஜல்லிக்கட்டு தடை செய்யணும் சொல்லிட்டு விலங்குகள் மையம் எல்லாம் வந்த பிறகு இதை பாதுகாக்கணும் சொல்லி உடனுக்குடன் எல்லாம் போய் புக் இது சங்கங்கள் பதிவு செய்தவர்கள் இதற்கெல்லாம் போராட்ட குழு உருவாக்கி வளர்ப்பதற்கு செலவு அதிகம் அதற்கான இன்சென்டிவ் இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்ற பார்வைகளும் இருக்கு திரு ராஜேஷ் நீங்க குறுக்கிட்டீங்க இல்ல அதான் இப்ப சொன்னா ஆக்சுவலா அந்த இது வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனை இந்த சமூகத்துல அதெல்லாம் இது ஜல்லிக்கட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல வந்து ஜாதி கலவரத்துக்கு ஒரு மிக முக்கிய பங்கா வந்து ஜல்லிக்கட்டு தான் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தாரு ஆக்சுவலா இது எல்லாமே நடந்தது எல்லாமே உண்மை நாங்க அதை மறுக்கவே கிடையாது இது வந்து ஒரு பிரிவினர் சார்ந்த ஒரு விளையாட்டு இதில் அவங்களோட ஆதிக்கம் இருந்தது அப்படி எல்லாமே இருந்தது தான் இது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் இது தடைன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் உயர் நீதிமன்றத்திலையும் வழிகாட்டுதல்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் வழிகாட்டுதல்னு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இவங்க தான் மாடு கொண்டு வரணும் அவங்க தான் மாடு கொண்டு வரணுன்றதுலாம் கிடையாது இந்த ஜல்லிக்கட்டை ஹிந்துவும் நடத்துகிறாங்க கிறிஸ்டியனும் நடத்துகிறாங்க முஸ்லீமும் நடத்துகிறாங்க அதே மாதிரி முதல்ல வந்து மாடு பிடிக்கிறதுக்கு வாசலில் ஆயிரம் பேர் நிற்பாங்க இப்போ முதல்ல வந்து இப்போ இப்போ மாடு பிடிக்கிறதுக்கு வேறு ஐம்பது பேர் தான் நிற்கிறாங்க அந்த ஐம்பது பேரில் வந்து நீங்கள் வந்து தேவர் நீங்கள் வந்து அதை தாழ்த்தப்பட்ட சமூகம் நீங்கள் வந்து வெள்ளாளர் நடைமுறைக்குறதுக்கு அப்புறம் 
எல்லாமே ஒன்றிணைந்து ஒரே ஒரு விஷயமா கொண்டாடுறது இந்த ஜல்லிக்கட்டு மட்டும்தான் அது மூலம் அவருக்கு புரியவே இல்லை அவர் பேசுறது தான் வந்து இப்போ ஜாதி பிரச்சனையே இல்லாத ஒரு ஜாதி பிரச்சனை உண்டாயிருமோன்றது அவர் பேசுறது தான் அவர் வந்து தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூறு நடந்த விஷயங்களை மையப்படுத்தி சொல்றாரு வேணும் <laughs> என்னோட <laughs> ஒரு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைவர்கள் குறிப்பாக திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களாகட்டும் அல்லது மத்திய அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களாகட்டும் கடந்த ஆண்டே ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும்னு சொன்னாங்க ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை இருக்காது தடையை பிரதமர் மோடி தகர்ப்பார் இந்த ஆண்டு மோடி பொங்கல்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு போன வருஷம் நரேந்திர மோடி பொங்கல்னு சொல்லுங்க இந்த வருஷம் பொங்கலை ஏன்னா ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதியை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வர்ணிச்சாங்க ஆனால் மத்திய அரசு போதுமான நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னு எதிர்த்தரப்பும் நாங்கள் எடுத்தோம் நீதிமன்றம் தடுத்துருச்சின்னு அரசும் சொல்லுது இப்போ அதற்கு பிறகு நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தே தீரும் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும்னு பிஜேபி தரப்பில் சொல்கிற வாக்குறுதிகள் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டு பிஜேபி தலைவர்கள் தங்களுடைய ஆசையை வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னு எடுத்துக்கணுமா இல்லை மத்திய அரசாங்கத்திட்ட கலந்து பேசிட்டு பிரதமர்கிட்டையும் மத்திய அமைச்சர்கள்டையும் கலந்து பேசிட்டு அவங்க சொல்கிற ஆலோசனையின் பேரில் சொல்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்கணுமா நிச்சயமாக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தனியாக செயல்பட முடியும் என்றால் கூட மத்திய தலைமை சார்ந்து தான் எங்களுடைய முடிவுகள் எங்களுடைய அறிக்கைகள் எங்களுடைய வார்த்தைகள் இருக்க முடியும் ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு திராவிட கட்சியை ஒரு மாநிலத்தை சார்ந்த ஒரு கட்சி அல்ல மத்தியில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நாங்களாக ஒரு முடிவு எடுத்து அறிவிக்க முடியாது அறிவித்தால் நாளைக்கு அதில் நாங்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டியிருக்கும் இன்றைக்கு கூட எங்களோட தமிழகத்தை தலைவர் மரியாதை கூட டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் மத்திய தலைமையோடு அவர் நான் இருக்கிற பொழுது தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்ட பிறகு தான் ஒரு சில தகவல்களை சொன்னார் இது வந்து நிச்சயமாக ஜல்லிக்கட்டு நடக்க வேண்டும் அதில் மத்திய தலைமை உறுதியாக இருக்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு என்ன நடவடிக்கைகள் எல்லாம் கேட்டறிந்து கொண்டார் ஏனென்றால் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு செல்வதற்கு முன்பாக கேட்டுக்கொண்டு தான் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு ஆட்சியில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நினைத்தால் செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் நம்புவதை உண்மையில் நான் பாராட்டுகிறேன் ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கக்கூடிய இதற்காக நாங்கள் ரத யாத்திரைகள் நடத்தி இதற்காக ஆட்சி எழுந்தெல்லாம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அயோத்தியிலே ராமர் பிரந்திரத்திலே கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று எங்களுடைய அடிப்படை கொள்கைகளே ஒன்று ஆனால் நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கின்றோம் இன்றைக்கு பெரும்பான்மை பலத்தோடு இருந்தாலும் கூட உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதித்து தான் நாங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறோடைய எங்களோட ஆட்சி இருக்கிறது நாங்கள் ஒரு சட்டத்தை போட்டு நாங்கள் நாங்கள் கோயில் கட்டலாம் என்று இன்று வரை நாங்கள் சொல்லவில்லை அதற்கு மாறாக ஒன்று உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு நான் சொல்லி முடிச்சு நான் சொல்லி முடிச்சு நாங்கள் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தேவைப்பட்டால் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சவுகள் அழைத்து பேசி அவர்களுடைய கலந்தாலோசித்து அவருடைய சம்மதத்தின் பேரில் நாங்கள் கட்டிக்கொள்ள ஆசைப்படுவோம் என்று சொல்கிறவருடைய சட்டத்தின் மூலமாக சாதிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை அதே போல தான் இங்கே உச்ச நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கின்ற பொழுது அதை மீறி நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அரசாங்க ரீதியாக இது நடக்காத ஒரு காரியம் ஆனால் நாங்கள் அரசியல் கட்சி ஒரு கட்சியை மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அதை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால தான் நேற்றுக்கு இங்கே நடந்த இளைஞருடைய எழுச்சி மிக்க அந்த பேரணி பார்த்த பிறகு இளைஞர் மத்தியில் இந்த அளவுக்கு உணர்ச்சி வந்திருக்கின்றது எழுச்சி வந்திருக்கின்றது நாங்கள் மத்திய தலைமை சொன்ன பிறகு மத்திய தலைமை அதை குறித்து நிச்சயமாக அவர்கள் விவாதித்து கொண்டிருக்கலாம் இதற்கான விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கான தீர்வுகள் வர இருக்கின்றது ஆனால் அன்பு செல்லும் அன்பு செல்லும் பேசுகின்ற பொழுது எனக்கு ஏற்புடையத இல்லாத ஒரு வார்த்தைகள் 
இளைஞர் சமுதாயம் வழிமாறி போய் இலங்கை பிரச்சனையில் அவர்கள் த வீணாக போனார் என்று சொன்னால் உண்மையில் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ளும் நான் உண்மையாக கண்டிக்கிறேன் அது அது மட்டுமல்ல இறந்து போன லட்சக்கணக்கான தமிழருடைய ஆன்மாக்களை கொச்சைப்படுத்தி விட்டார் என்றுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன் என்று சொன்னால் அந்த இலங்கை போர் தன்னுடைய தன்மானத்தை காப்பதற்காக நடந்த போர் அது அவர்கள் காரணங்கள் நடத்திய விதம் நடத்திய தலைவர்கள் அது மாரி அவர் அபிப்பிராயம் இருக்கல ஆனால் இருந்தால உயிரை கொச்சைப்படுத்தி விட்டாரே தமிழகத்தை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதே போல ஜாதி கலவரம் காரணம் தொண்ணூத்தி ஆறில் நடந்தது ஆரம்பித்து சொன்னார்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஏதோ இந்த பத்தாண்டு காலத்திற்கு முன்பாக ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பாகவோ ஆயிரம் நூறாண்டு காலத்துக்கு முன்பாக வந்த விளையாட்டு இல்லை இது தொன்று தொட்டே இந்த தமிழக பாரம்பரியம் என்றைக்கு ஆரம்பித்தது அன்று முதல் நாலாயிரம் ஆண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டு இது வேண்டாம் இருந்து போகட்டும் இதற்கு இத்தனை ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த பொழுது ஜாதி கலவரம் எங்குமே குறிப்பிடப்படவில்லை அது போல ஜாதி சொல்லவில்லை இன்னும் இவர்களை தடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து மத்திய அரசு இவர்களை உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு ஜாதி கலவரங்களுக்கு காரணம் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் சென்றிருந்தால் நான் அதை வரவேற்றிருப்பேன் அது காரணம் அல்ல அவங்களால இந்த பிரச்சனை வரல நான் இந்த பிரச்சனைக்கு வரலை பாதுகாப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று கேட்பதில் அதில் ஏற்றுக்கொண்டாகிவிட்டது யார் நடத்துகிறார்கள் அந்த குழு ஏற்றுக்கொண்டாகிவிட்டது அதற்கான உத்தரவாதம் கொடுத்தாகிவிட்டது அதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலே மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் இவர்கள் மேற்பார்வையிலே நடக்க வேண்டும் என்று அவர் எழுப்பினது சில கன்சர்ன்ஸ் தான் இளைஞர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டார்கள் அவங்களுடைய தியாகம் என்பது பயனற்று போயிடுச்சு கடந்த காலத்தில் அப்படின்ற விஷயத்தில் பயனற்றெல்லாம் போக அப்படி ஒரு பார்வை அவருக்கு இருக்கிறது அது விவாதத்துக்குரியது நான் உங்களை கேட்கிறது ஒரு ஜல்லிக்கட்டு நடக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு ஒரு புறத்தில் நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்கணும்னு சொல்றீங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்க மதிக்காமல் மீறி நடத்தினா அதையும் ஆதரிப்போம் சொல்றீங்க அதுல ஒரு இரட்டை நிலையான்னு வருது பட் அதோட சேர்த்து இன்னொன்னு கேட்கிறேன் சொல்லுங்க தமிழக முதலமைச்சர் தமிழக அரசின் சார்பில் எழுப்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோள் இருக்கு நாடாளுமன்றத்தினுடைய குளிர்கால கூட்டத் தொடர்ல சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருக்கலாம் கொண்டு வர முடியாத நிலையில இப்ப நாடாளுமன்றம் கூடாத நிலையில ஒரு அவசர சட்டத்தை உடனே போடுங்க சட்ட எந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பும் இதை கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்ற வகையில் ஒரு சட்ட பாதுகாப்பை கொடுத்து அனுமதிக்கிறதுக்கு மத்திய அரசு ஒரு அவசர சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் அதற்காக முயற்சிகள் நடந்து கொடுத்தது ஆனால் ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே நாம் புரிந்து கொண்டது இந்த அவசர சட்டம் ஒரு அது வந்து ஒரு தீர்வாக இருக்காது என்ற காரணத்தினாலே வழக்கு நிலுவையில் இருக்கிறது தீர்ப்பு வந்திருந்தால் நீங்கள் சட்டத்தை என்ன வேலை சொல்லலாம் அதற்காக விலங்குகள் நலவாரையும் இன்றைக்கு ஆட்சி அமல் என்று ஒரு கடிதம் கொடுத்ததில் வழக்கு முடித்து போச்சே அதற்கான ஏற்பாடுகள் மத்திய அரசும் செய்து கொண்டிருக்கிறோமே அதற்காக புதிதாக ஒரு தலைவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே இருந்த தலைவர் அவர் உடல்நலம் சரியில்லாத காரணத்தில் முன்கூட்டியே ஓய்வு பெற்று சென்றிருக்கிறார் இப்போ புதிய தலைவர் வந்திருக்கார் அவருடைய அணுகுமுறையில் அவருடைய பார்வையில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் அவர் தமிழக மக்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க இருக்கிறது அடுத்த நாளைக்கோ நாளாண்டிக்கோ நடக்க வேண்டிய ஒன்று இனி நீதிமன்றம் ஒரு வார காலம் இருக்கிறது சகோதரரே இல்ல ரைட் ஒரு வார தீபாவளி ஒரு வாரத்துக்குள்ள எங்க வேண்டாம் நடக்கலாம் உங்களுக்கு முன்பும் நடக்கணும் பொங்கலுக்கு பின்பும் நடக்கும் இல்ல இல்ல ஒரு வார காலத்து பொங்கலுக்கு முன்பாக நிச்சயமா நல்லது நடக்க வேண்டும் உங்களை போல நாங்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நடக்கீங்க ஆனால் இரட்டை வேடம் இரட்டை நிலைப்பாடு பாரதிய தமிழக பாரதிய கிடையாது நாங்கள் மத்திய அரசு தெளிவாக பேசியிருக்கின்றோம் கடந்த அடிப்படையில் சொல்றீங்க எனக்கு புரியல இப்ப லட்சக்கணக்கான மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஜல்லிக்கட்டு நடக்குமா நடக்காதா மத்திய அரசு என்ன செய்ய போகிறது அப்படின்றது இருக்கு தமிழக அரசு உங்களை சட்டம் போடுங்கன்னு சொல்லிடுச்சு மக்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுறாங்க இளைஞர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுறாங்க செய்ய வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது பிஜேபி பிஜேபி உடைய அரசு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேட்கிறாங்க நீங்கள் சொல்வது போல உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதுக்கு வழக்குகள் கூட நாங்கள் அதுக்கு தகுந்த பிறகு விவாதிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த போல ஆட்சி அவனை இல்லை என்ற கடிதத்தை விலங்குகள் நல வாரியம் கொடுக்கலாம் என்ன வேணா நடக்கலாம் உங்களுக்கு ஆக கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் நிச்சயமாக இது நடப்பதற்கும் ஜல்லிக்கட்டு தமிழக தமிழகத்தில் நடக்க வேண்டும் இது மோடி பொங்கல் என்றால் நீங்கள் அதை வேடிக்கையாக சொல்ல உண்மையிலே அதற்காக முயற்சிகளாம் எடுத்து சட்டத்தை போட்டோமே இல்லையா கடந்த ஆண்டு நாங்கள் இதற்காக சட்டத்தை உருவாக்கணும் திரு மரியாதைக்குரிய திரு பிரகாஷ் ஜவடேகர் அவர்கள் அந்த துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது சட்டத்தை போட்டோம் ஆனால் சட்டத்துக்கு தடை நாங்க வாங்கல அந்த பீட்டா என்று அழைப்பு அவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க ஆகவே மறுபடியும் அவர்களுக்கு அதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு விட்டு இருக்கலாமே சரி ஆகவே இதற்கு மத்திய அரசாங்கம் தமிழர்களுக்கு உறுதுணையாக என்ன செய்யணும் அத்தனை செய்து கொண்டு தானே இருக்கிறோம் நாங்க பிஜேபி சொல்லக்கூடிய இந்த உத்தரவாதம் இந்த உத்தரவாதம் இந்த உத்தரவாதமாக இருந்தால் இது முன்னாடியே வந்திருந்துருக்கலாம் தான் எ
அது இது வந்து ஒரு உத்தரவாதமாக வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த உத்தரவாதம் உங்களுக்கு ஆமாம் முழுமையாக என்ன மத்திய அரசாக இருக்கட்டும் மாநில அரசாக இருக்கட்டும் இதுதான் எங்கள் உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிட்டு இங்கே யாருக்குமே இப்போ தெளிவே மாநில அரசு தன் பங்குக்கு கடிதத்தை எழுதிடுச்சு முதலமைச்சர் சென்ட்ரல் ஆக்ட் எனவே மத்திய அரசு தான் ரியாக்ட் பண்ணணும் மத்திய அரசின் சட்டம் இது அதில் திருத்தம் பெறனா மத்திய அரசு தான் கொண்டு வரணும் இது இது அதுவும் இப்போ இருக்கும் எனவே மத்திய அரசு அவசர சட்டத்தை கொண்டு வாங்கன்னு தமிழக அரசு கேட்குது முதலமைச்சர் தனிப்பட்ட வகையில் கடிதம் எழுதி அதுவுமே இப்போ தான் இன்னும் இன்னைக்கு எழுதிக்கிறது தான் நீங்க சொல்றீங்க நேத்து நேத்து வந்து ஒரு இப்ப நிறைய பேர் கேட்டாங்க இப்ப எதுக்காக வந்து இந்த எழுச்சி இது இப்ப எதுக்காக வந்து இந்த கூட்டம் இப்படி நடத்தி இருக்கணும் அவசியம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இப்ப அதாவது வந்து இப்போ ஒரு ஒரு கேள்வி ஒன்று வைக்கப்படும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஊர் பக்கத்தில் இருக்கும் சொல்லிட்டு வச்சிருப்பாங்க தென் ஹூ கேர்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஹூ கேர்ஸ்க்கு உங்களோட ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாபெரும் ஒரு பெரணியே இப்போ இந்த இந்த கா இந்த லெட்டர் எழுத வைக்கணும் அப்படின் இந்த இந்த மாதிரியான இமீடியட் ஆக்ஷன் இது மாதிரியான தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது உண்டான முயற்சியோட இந்த இது வந்து நான் ஒரு வெற்றியோட முதல்படியாக பார்க்குறோம் இப்போ வந்து இது வந்து முன்னாடியே நடந்திருக்கும் கண்டிப்பா உணர்ச்சிகள் இல்லாம இல்லவே இல்லை இளைஞர்கள் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயத்திலையுமே வந்து கண்டிப்பா உணர்ச்சி கோப்பிலுக்கு இருக்க தான் செய்யறாங்க இந்த சோசியல் மீடியால இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து இது வந்து திசை திரு திசை அவங்களால வந்து ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் பாஜக காங்கிரஸ் இதை மாதிரி ஆம் ஆத்மி வந்து உள்ளுக்கு வர வர்றதுக்கு ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு சோசியல் மீடியாவோட பவர் வந்து உண்மையிலேயே வந்து மிகப்பெரிய டூலாக இருந்துச்சுங்கிறது வந்து மறுக்கவே முடியாது ட்விட்டரும் ஃபேஸ்புக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டூலாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது மறுக்கவே முடியாது அதில் வந்து இளைஞர்களோட பங்களிப்பு தான் மேக்சிமமான விஷயம் அந்த அந் அந்த ஒரு ஏ அந்த ஒரு எழுச்சி அந்த ஒரு மாற்றம் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே கொண்டு வந்துட முடியாது ஊ கேர் என்ற சிந்துராம் அவர்கள் கவலைப்படத்தில் வி கேர் நாங்கள் அதுக்காக கவலைப்பட்டு இருக்கோம் நாங்கள் செய்வோம் ஆனால் இதில் திரும்ப திரும்ப அரசாங்கம் என்பது ஒரு ஏதோ அரசியல் கட்சிகள் மேடைகளில் பேசுவது போல இல்லை அதற்காக ஒரு சட்ட திட்டங்கள் இருக்குன்னா அதற்கு உட்பட்டு தான் அரசாங்கம் நடக்க முடியும் வழியே தான் இஷ்டத்துக்கு அள்ளி தெளித்த கோலம் போல இஷ்டத்தை பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது சகோதரர் கூடியவர்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க நீங்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தால் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சிரமங்கள் அந்த சங்கடங்கள்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மறுக்கப்படுகின்ற அல்லது மறைக்கப்படுகின்ற ஒரு உண்மை நீங்கள் கூட பேசுகிறப்ப சொன்னீங்க உங்களுடைய மத்திய அமைச்சருக்கு கீழ் வருகின்ற அந்த விலங்குகள் நல வாரியம் சொன்னீங்க இந்த விலங்குகள் நல வாரியம் மத்திய அமைச்சர் கீழ் வந்தாலும் கூட மத்திய அரசாங்கம் அந்த அமைச்சரவை ஏற்றிய ஒரு சட்டத்துக்கு எதிராக கோர்ட்ல அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணது அவங்க தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சியில அது நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வாரியம் அதோடைய காலம் இன்னும் இருந்து கூட பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாவது பீரியட் முடியுது இல்ல நான் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் ஆகவே அவருடைய சிந்தனையில இருந்தது இன்றைக்கு இங்கே சகோதரர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியோட தலைவர் மனம் போல போக்கில பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய ஆட்சி தான் அவருடைய காலத்திலே தான் சொல்றேன் ரொம்ப ஈஸி காங்கிரஸ் சார்பில் நானே ஒரு கருத்தை சொல்லிடுறேன் காங்கிரஸ் காரங்க சொல்ற கருத்தை சொல்லிடுறேன் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்தின் இறுதி காலம் வரையிலும் அவங்க சட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது எப்படி நடந்தது ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது உச்ச நீதிமன்றம் அது வரைக்கும் தெளிவான தீர்ப்பு தடை உத்தரவு அது வரைக்கும் கொடுக்கலையே ஆமா தடை தடையை அதான் அதுக்கு உள்ள அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் தடை உத்தரவு வந்தது காங்கிரஸ் காரங்க சொல்றாங்க எங்கள் ஆட்சி காலத்துல எங்க மேல சொல்றாங்க பட் எங்கள் ஆட்சி காலத்துல ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது நீங்க உருவாக்கி நின்று போனது உங்கள் ஆட்சி வரப்ப நாங்க வந்து நாங்க வந்துட்டோம் அதை அதை உடைச்சிருந்தது தான் நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆகவே தமிழக மக்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்தியில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மோடி தலைமையிலான நன்றி உங்க நம்பிக்கையை ராஜேஷ் எப்படி பாக்குறாங்க ராஜேஷ் உங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா சுருக்கமா ஒரு வரியில நம்பிக்கை இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்ற ஓபனா பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அதில் ஆடி அவசர சட்டம் கொண்டு வர முடியாது அவசர சட்டம் அப்படி கொண்டு வந்தால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேஸ் இருக்கிறப்ப நீ எப்படி நான் தீர்ப்பு என்ன சொல்லுவேன்னு தெரியாமல் நீ எப்படி அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தன்றது உச்ச நீதிமன்றத்துலேருந்து ஒரு கேள்வி எழும்போ அதனால் அவசர சட்டத்துக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை மேபி ஜட்ஜ்மெண்ட்டு நாளைக்கோ நாளை மறுநாளோ வந்துச்சா அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு அவசர சட்டத்தை போட்டு ஜல
வேளாண்குடி சமூகத்தினுடைய மரபோடு இணைத்து தான் இன்னொரு கலாச்சாரம் என்பதை பார்க்கதை காட்டிலும் வேளாண்குடி சமூகத்தினுடைய பண்பாடாக பார்த்து தான் இதை மாடுகளுடைய நாட்டு மாடுகளுடைய விழாவாக தான் அதை வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதனால் அந்த அடிப்படையில் ராஜேஷ் இன்றைக்கு சொன்ன கருத்து உண்மையில் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அவருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பரவாயில்ல பரஸ்பரம் கருத்துக்களை மாற்று கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பேசுனது ஒரு வகையில் நிறைவு தரக்கூடியதாக இருக்குது மத்திய அரசு என்ன செய்ய போகுது நீதிமன்றம் என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இளைஞர்கள் என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு ஒரு விடைக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இளைஞர்கள் இதை பற்றிலாம் யார் கவலைப்பட போகிறாங்க நகர்ப்புறத்தார் கவலைப்பட போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நினச்சதுக்கு நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வச்சுருக்கோம்னார் இளைஞர்கள் கேர் எடுத்துக்க வேண்டியது நிறையா விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கி ஜல்லிக்கட்டு பாரம்பரியம் தமிழர் பாரம்பரியம் சொல்கிறோம் சமத்துவமும் தமிழர் பாரம்பரியம் தான் ஏற்றத்தால் இல்லாத சமூகமும் தமிழ் சமூகத்தோடு பாரம்பரியம் தான் திருவள்ளுவர் சொல்லும்போது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சாதி சமத்துவத்தை சாதி இல்லாத ஒரு சமூகத்தை திருவள்ளுவர் பேசுகிறார் அது மாதிரியான பாகுபாடு இல்லாத இந்த இதற்கு பொங்கக்கூடியவர்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்காக பொங்கக்கூடியவர்கள் சமூகத்தின் இதர அநீதிகளுக்கு சுரண்டலுக்கு எதிராக பொங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்தால் அது இன்னமும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடியதாக இருக்கும் உங்கள் வருகைக்கும் கருத்து பயிருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும்